ആഗോള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് കഴമ്പ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കഴമ്പയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുന്ന അജുലസ്വദിനെക്കുറിച്ചും ഒന്നുമുള്ള കൃത്യമായ ധാരണകളില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്രഹാമിക പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടുന്ന യഹൂദർക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും ഒന്നും കഴമ്പയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് കഴമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അജുർലസ്ത ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാകർമ്മമായ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരത്തിൽ വിശ്വാസികൾ കഴമ്പയുടെ ദിശയിലേക്കാണ് ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടത് ഇതാണ് സാങ്കേതികമായി കിബുല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ നിർബന്ധ പഞ്ചകർമ്മങ്ങളിലൊന്നായ ഹജ്ജ് കർമ്മം ആ ഹജ്ജ് കർമ്മം കാബയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് കാബ ഭൂമിയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആരാധനാലയമാണ് ഭവനമാണ് മക്കയുടെ വിശുദ്ധി ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ പ്രകാരം മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ആഗമനത്തോടു കൂടി ഉണ്ടായതല്ല ഭൂമിയിലെ ഒരു വിശുദ്ധ പ്രദേശമായി അള്ളാഹു തുടക്കം മുതലേ നിശ്ചയിച്ച ഒരു പ്രദേശമാണ് മക്ക ആ മക്കയിൽ മാനവ ചരിത്രത്തിൻ്റെ നന്നേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾക്ക് പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആരാധനാ മന്ദിരമാണ് കാബ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പൊതുവായ വീക്ഷണ പ്രകാരം ആദം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മക്കയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ സ്ഥാനം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു ഭവനം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു ഭവനം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥാനം ഫിലസ്തീനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ കഹബയെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു വിശുദ്ധ ഗേഹമായി പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ആരാധനാ മന്ദിരമാണ് ബൈത്തുൽ മക്കദിസ് ഇത് ഫിലസ്തീനിൽ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ആണ് എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പൊതുവായ വീക്ഷണം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനം മക്കയിലെ കാബയും രണ്ടാമതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനം ഫിലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മക്കദിസുമാണ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞതായി പ്രബലമായ ഒരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം കാബയും ബൈത്തുൽ മക്കദിസും തമ്മിൽ നിർമ്മാണത്തിനിടയിലുണ്ടായ കാലവിളംബം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷമാണ് ഇത് രണ്ടും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമികമായി പ്രാധാന്യമുള്ള ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ ചരിത്രവുമായി കെട്ടുപണഞ്ഞാണ് കാബ നിൽക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അബ്രഹാം പ്രവാചകനും ഇസ്മായിൽ പ്രവാചകനും ചരിത്രത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് മക്കയിലെത്തിപ്പെട്ടപ്പോൾ നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാബയുടെ സ്ഥാനത്ത് മനുമാനവ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഭവനം ആ ഭവനം ഇബ്രാഹിം നബിയും ഇസ്മായിൽ നബിയും മക്കയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ആ ഭവനത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അള്ളാഹു ആ ഭവനം എവിടെയായിരുന്നു എന്നവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സ്വാഭാവികമായും ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾ മക്കയിൽ താമസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി അവർ കാബയുടെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുകയും കാബയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയുടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ മന്ദിരത്തിൽ തീർത്ഥയാത്ര നടത്തി എത്തണം എന്ന് വിളംബരം ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മക്കയിൽ ഇസ്മായിലിൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിപാലിക്കപ്പെട്ട കാബയിലേക്ക് വർഷാവർഷം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന തീർത്ഥയാത്രയാണ് ഹജ്ജ് പിൽക്കാലത്ത്
മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയുടെ കാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ഹജ്ജിൽ പലതരത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും ബഹുദൈവാരാധനാപരമായ ചടങ്ങുകളുമെല്ലാം കടന്നുകൂടി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവയെല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരാകരിക്കുകയും നിരോധിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ഹജ്ജിനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് കഅബയെ വീണ്ടെടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് കഅബ ബഹുദൈവാരാധകരുടെ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി ലോകത്ത് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ആ ബഹുദൈവാരാധനാപരമായ കലർപ്പുകളിൽ നിന്ന് കഅബയെ വീണ്ടെടുത്തു എന്നതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് കഅബയുമായി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബന്ധം കഅബ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉപയോഗിച്ച കല്ലുകളിലൊന്നാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ അറബി വാക്കിനർത്ഥം കറുത്ത കല്ല് എന്ന് മാത്രമാണ് കഅബ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇബ്രാഹിം നബി ഉപയോഗിച്ച മൂലശിലയാണ് അടിസ്ഥാന കല്ലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജറുൽ അസ്വദ് അതിൻ്റെ നിറം കറുപ്പായതുകൊണ്ട് അതിന് ആ പേര് കിട്ടി കഅബയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർവഹിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അനുഷ്ഠാന കർമ്മം കഅബക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വലമ്പക്കലാണ് ഇതിനെ തൊവാഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത് തൊവാഫ് ആരംഭിക്കുവാനുള്ള അടയാളമാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് കഅബ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി ആദ്യമായി വെച്ച കല്ലാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് ആ ഹജറുൽ അസ്വദിൻ്റെ നേരെ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് കഅബക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പ്രദക്ഷിണം പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഹജറുൽ അസ്വദിനുള്ള പ്രാധാന്യം ഹജറുൽ അസ്വദിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു അത്ഭുതം മക്കക്കാർ അവർ വളരെ ശക്തമായി വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തെന്നി മാറിയപ്പോഴും കഅബക്കുള്ളിൽ പോലും അവർ വിഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ഥാപിച്ചപ്പോഴും ഹജറുൽ അസ്വദിനെ വിഗ്രഹമാക്കുക എന്ന ഒരു അബദ്ധം അവരിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് പലതരം വിഗ്രഹങ്ങളെയും അവർ സ്ഥാപിക്കുകയും വിഗ്രഹാരാധന എന്ന പാപത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയും ചെയ്തപ്പോഴും ഹജറുൽ അസ്വദിനെ ഒരു കല്ലായി മാത്രമാണ് അവർ പരിഗണിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കഅബ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച കല്ലുകളിൽ അവശേഷിച്ച ഒരു കല്ലാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം കഅബയിൽ വെച്ച മറ്റുള്ള പല കല്ലുകളും കാലക്രമത്തിൽ പലപ്പോഴായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയും വേറെ കല്ലുകൾ ആ സ്ഥാനത്ത് വരികയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച ഒരു കല്ല് കഅബയിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മക്കയിലെ അറബികൾ റസൂൽ അല്ലാഹി സുല്ല അലൈഹി സ്വലമക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഹജറുൽ അസ്വദിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ആ കല്ലിൽ അവർ ദിവ്യത്വം ആരോപിക്കുകയോ അതിനെ പൂജിക്കുകയോ ആരാധിക്കുകയോ അതിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ അതിനു മുന്നിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയോ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും റസൂൽ അല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ ശുദ്ധമായ ഏകദൈവാരാധന പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും മക്കയിൽ ബഹുദൈവാരാധന കൊടുകുത്തിവാണ് സമയത്തും ഒരിക്കലും അവരുടെ ബഹുദൈവാരാധനാപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് പാത്രമാകാതിരുന്ന ഒരു ശിലയായി മാത്രം നിലനിന്ന ഒന്നാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇത് ബൈബിളിലും വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ബൈബിളിലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ പുത്രനായിരുന്ന യാക്കോബ് ബനോ ഇസ്രായേൽ വംശത്തിൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം രാത്രി ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നത്തിലൂടെ കർത്താവ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുകയും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു ഭവനം പണിയണം ആരാധനാലയം നിർമ്മിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി തലക്കടിയിൽ വെച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് ആ കല്ല് മണ്ണിൽ നാട്ടി നിർത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ആ കല്ല് മണ്ണിൽ നാട്ടി നിർത്തി അതിനെ ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ തുടക്കമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് ഇതേപോലെ ഇബ്രാഹിമും ഇസ്മായിലും മക്കയിൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച ആരാധനാ മന്ദിരത്തിന് ആ ആരാധനാ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലക്ക് അവർ ഉപയോഗിച്ച കല്ലാണ് ശിലയാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹജറുൽ അസ്വദോ കഅബയോ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആരാധനാ 
അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള മന്ദിരവും ആ മന്ദിരത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ഒരു കല്ലുമാണ് കഅബയെയോ ഹജർ ഉൽ അസ്ബദിനെയോ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നത് പാപമാണ് എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഒരിക്കലും കഅബയോ ഹജർ ഉൽ അസ്ബദോ ആരാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പൂജിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെയും കൈകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആരാധനാ മന്ദിരമായിരുന്നെങ്കിലും അത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടു പോവുകയും ഇബ്രാഹിമിൻ്റെയും ഇസ്മായിലിൻ്റെയും പേരിൽ അറബികൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഏകദൈവാരാധനയുടെ ഒരു കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മാറി ബഹുദൈവാരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായി മാറുകയും അതിനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഖുർആൻ അത് വീണ്ടെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫിലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മഖദിസിനെയും ചരിത്രപരമായി വീണ്ടെടുക്കുന്നത് ഖുർആാനാണ് എന്ന സത്യം ഫിലസ്തീനിൽ ആദ്യമകാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ആ പ്രദേശം വിശുദ്ധമായി കർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചതാണ് എന്ന ധാരണ പഴയ നിയമവും പകരുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാർ അതിനെ വളരെ വിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സവിശേഷമായ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പ്രദേശമായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ ഒരാരാധനാ മന്ദിരം ബൈത്തുൽ മക്കദീസ് എന്ന ആരാധനാ മന്ദിരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറയുമ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മക്കയിൽ കഅബ പുനർനിർമ്മിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ ഫിലസ്തീനിൽ ഈ ബൈത്തുൽ മക്കദീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാധനാലയം അത് പിൽക്കാലത്ത് പുനർനിർമ്മിച്ചതും അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചതുമെല്ലാം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയായിരുന്നു എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ബൈബിളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ സോളമൻ പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും മുന്തിയ പണിത്തരങ്ങളും പണിക്കാരെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് ലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ രീതിയിൽ വളരെ സുന്ദരമായൊരു ഗേഹം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി സോളമൻ പ്രവാചകൻ ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് യഹൂദ ചരിത്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടെമ്പിൾ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഈ ആരാധനാലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അത് യഹൂദർ പുനർനിർമ്മിച്ചു അങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിച്ച ആരാധനാലയമാണ് സെക്കൻഡ് ടെമ്പിൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴെല്ലാം യഹൂദർ അതിനെ വിളിച്ചിരുന്നത് പ്രവാചകൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് ബൈത്തുൽ മക്കദീസ് എന്നതിന് അവർ ബെയ്ത് ഹ മിക്കദാഷ് എന്നാണ് അവരുടെ ഭാഷയിൽ വിളിച്ചിരുന്നത് അവിടെയാണ് അവരുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത് മോശയ പ്രവാചകന് കർത്താവ് നൽകി എന്ന് യഹൂദർ മനസ്സിലാക്കുന്ന പത്ത് കൽപ്പനകൾ ആ പത്ത് കൽപ്പനകൾ എഴുതി നൽകി എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കർത്താവ് എഴുതി നൽകിയ ഫലകകൾ അത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പെട്ടി ഈ ബൈത്തുൽ മക്കദിസിലാണ് അവർ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ബലികർമ്മം നടന്നിരുന്നത് അവിടെയാണ് എല്ലാം അവിടെയാണ് എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് റോമക്കാർ സി ഇ എഴുപതിൽ അവർ ഫിലസ്തീൻ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ജൂത കലാപകാരികളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ എന്ന പേരിൽ ഫിലസ്തീനെതിരിൽ യുദ്ധം നയിച്ചപ്പോൾ അവർ ബൈത്തുൽ മക്കദീസ് പൂർണ്ണമായി തകർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് തകർത്ത ശേഷം അവിടെ ചപ്പുചവറുകളിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തള്ളി റോമക്കാർ യഹൂദന്മാരാകട്ടെ ഫിലസ്തീനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു ബെയ്ത്തുൽ ബെയ്ത് ഹ മിക്കദാഷ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള വേദന അവരെ പിന്തുടർന്നിരുന്നു നഷ്ടബോധം അവർക്കുണ്ടായി ഒരു ആരാധനാലയത്തിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രദേശത്ത് തിങ്ങിത്താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയതോടുകൂടി അവർക്ക് പുതിയൊരു കർമ്മശാസ്ത്രമുണ്ടായി ആ കർമ്മശാസ്ത്രമാണ് തെൽമൂത് പോലുള്ള രചനകളിലൂടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം ബൈത്തുൽ മക്കദീസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അങ്ങനെ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നതായി തൽമൂത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ബൈസൻ്റൈൻ റോമ സാമ്രാജ്യം അത് ക്രൈസ്തവ മതത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളൊരു സാമ്രാജ്യമായി മാറിയെങ്കിലും പഴയ നിയമവുമായുള്ള ബന്ധം അത് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സങ്കല്പങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയും പൗലോസിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പുതിയ മതമായി ക്രിസ്തു മതത്തെ അവർ പുനർനിർവചിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തതോടുകൂടി ബൈത്തുൽ മക്കദീസ് നിലനിന്നിരുന്നൊരു പ്രദേശം ഒരു പാഴ്ഭൂമിയായി ചരിത്രത്തിൽ വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ക
ചർച്ചയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് ഫിലസ്തീനിലെ ഈ പുണ്യഗേഹം വരുന്നത് മക്കയിലെ കഅബ ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫിലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മക്കദിസും റസൂലി സലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പുണ്യം ഉദ്ദേശിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി പിൽക്കാലത്ത് ഫിലസ്തീൻ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അധീനതയിലായപ്പോൾ രണ്ടാം ഖലീഫ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു ആ പള്ളിയാണ് ഇന്ന് ബൈത്തുൽ മക്കദീസ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദുൽ അക്സ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫിലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മക്കദീസ് ആയാലും മക്കയിലെ കഅബയായാലും ഇവ രണ്ടും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ഭവനങ്ങളാണ് അവയാണ് ഇസ്ലാമിൽ അതിനുള്ള പ്രാ അതാണ് ഇസ്ലാമിൽ അവക്കുള്ള പ്രാധാന്യം കഅബയിൽ വർഷാവർഷം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന തീർത്ഥാടനം അവിടെ ചെന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ആരാധനാ കർമ്മങ്ങൾ ഹജ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആ കഅബ നിർമ്മിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കല്ലുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ പേരാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് ഇതേപോലെ ഫിലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മക്കദീസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ഒരു പുണ്യകർമ്മമായി ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച